വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷനില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ഡിറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താണ് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് സോ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തുമ്മയാണ് ആ വ്യക്തി അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ സോ നമ്മുടെ ഈ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ സോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു പേഴ്സണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തുമേ അസസ്മെന്റ് ഇയറിലെ റേറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ആ വ്യക്തി ടാക്സ് അടയ്ക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏതൊക്കെ ഇൻകത്തുമേ അവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏതൊക്കെ ഇൻകത്തുമേ അവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ബേസിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ബേസിലാണ് ആ വ്യക്തി ടാക്സ് എത്രത്തോളം അടയ്ക്കണം ഏതൊക്കെ ഇൻകത്തുമേ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ മാർക്സിന്റെ എന്തായാലും വരും ദെൻ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും സോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം സോ നമുക്ക് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറൈസേഷൻ നമ്പർ വൺ റെസിഡന്റ് നമ്പർ ടു നോൺ റെസിഡന്റ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസിനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് റെസിഡന്റ് ആവാം നോൺ റെസിഡന്റ് ആവാം എഗെയിൻ റെസിഡന്റിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ordinarily resident number 2 resident but not ordinarily resident appo endana status inde oru division classification ennu parnal residential status ine rendaayittana divide cheynathu resident avam non resident avam then resident ine veendum rendaayittu divide cheynu number 1 resident and ordinarily resident number 2 resident but not ordinarily resident അപ്പോ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ടാക്സിലെ ലോ ഉണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് ടാക്സിലുണ്ട് സോ ടാക്സ് ലോയിൽ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി ആണോ റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടേക്ക് പോണ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് റെസിഡന്റ് ആവാ നോൺ റെസിഡന്റ് ആവാ എന്നുള്ളത് അറിയുന്ന അറിയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും അപ്പൊ എന്താണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു വ്യക്തി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ വൺ ഹീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരിയഡ് എമൗണ്ടിങ് ഇൻ ഓൾ ടു 182 days or more in the previous year appo endana first basic condition nu parayunde oru vyakti previous year le that means nammude ippotha previous year edha 
നൂറ്റിയൻപത്തിരണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ബേസിക് കണ്ടീഷനിലെ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ടു ഇനിയിപ്പോ ഈ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഒരു വ്യക്തി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോക്കാം ഇന്ത്യ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ and has been in india for 365 days or more during four years previous uh, four years preceding the relevant previous year app endana endamathe basic condition parnikana simple aite aditha parnathu previous year le 182 o adil koodudalo oru vyakti indiyil undavanam rendamathu parayanathu 182 illa ennu vekka che no problem angane anengil 60 days previous year ൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടോ നോക്കാം ദെൻ അതുമാത്രം പോരാ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലം എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലം അതാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്രിസീഡിംഗ് ദി റെലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലത്തിലെ ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം ടോട്ടൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആ വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ നമ്പർ വൺ ആ വ്യക്തി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറില് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം ദെൻ ഇപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും ദെൻ അതിന് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലത്തിൽ അതല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലത്തിൽ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചു ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ അതിലോട്ട് പോവാം അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇല്ല നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നോക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് കൊല്ലത്തിലെ ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫുൾഫിൽ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇനി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ല അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദി റെലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഒരു വ്യക്തി ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രിസീഡിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ പത്ത് കൊല്ലത്തില് എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ പത്ത് കൊല്ലത്തില് രണ്ട് കൊല്ലം ഈ വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള പറയണം ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇന്ത്യ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദി റെലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ട് കൊല്ലം മൊത്തം ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല രണ്ട് കൊല്ലം പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് കൊല്ലം ഈ വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആവണം അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് കൊല്ലം അയാള് റെസിഡന്
relevant previous year. Apa, rentang amat ya additional condition itu apa yang itu previous year. Nah, tujuh mumpul lah, satu kolak tila. Enginnya enggilu aite, mungkin aku kumpul, uru satu nuti mumpul itu dua sam ayah ala India ni dari kan. Ini adalah rentang amat ya additional condition. Apa, hari tadi additional condition itu apa yang itu previous year. Nah, tujuh mumpul lah, satu kolak tila, dua kolak am awik tiri resident dia. Dua kolak dari kan. Then Rendah mata di sini kan di sini lupa ini tu previous year ni tujuh mumpul la satu kolak tila total itu nuti mumpadu usam binti India ni dari kan? Ini tu random fulfill je. Ida alam aku pernah am dua di sini kan di sini sum fulfill je. Abi ini adalah nama kita basic and additional condition. Clear ano? Abah ini tu mana slide? Ini ini tu basic lah ano nama kita status diri mana dia? Abah ini ano status diri mana kita ano lupa pernah? Number one, basic condition super agen deh. Rent basic condition super agen deh. Apo, uru in uru wkti, uru person, aiding kilo uru basic condition fulfill cedal. Nujni eda, oninggil nutian petren deh tu usah mohadil kudu deh lo previous year lenda orang. Alenggil previous year la rawat um previous year na tuttu mumbul la, nara kollat tele munti arawatan jadi tu usah in denggil. Aiding kilo uru basic condition fulfill cedu. Engil awakti residen dana. Apa orang residen de? Ha, orang residen de. If, if fulfills, fulfills any, any one of the basic condition, basic condition, conditions. अब ये देंगे कि लोग ये फुलफिल से नहीं वन ऑफ़ दी बेसिक कंडीशन ना हो रहे ना ये देंगे कि लोग उरी बेसिक कंडीशन उरी व्यक्ति फुलफिल सी इधर नगेल आया हुआ ना मुक्क पर आया हम आया ना यार रेसिडेंट ओके आया हुआ ना रेसिडेंट दैट मींस इधर ये देंगे लोग अनुच्छेद बत्रे दो दो समय आवेदित इंडियन � Ah, if a person fulfills any one of the basic condition, he is known as resident. And if he fulfills both the additional condition, that means इधरे इंगलों और हम नम fulfill जी तो basic condition ले, अतो मात्रो ला ये रंड additional condition सुगुड़ीम fulfill चाहिए इधरे नहीं ले, आया ला ना resident and ordinary resident, okay? अब resident and ordinary resident दोनों एक बार आया ना हाँ, he fulfills any one of the basic condition, okay, अधु मात्र ला, हाँ, नमके याल पर याम, इधु मात्र ला याल fulfill इधर ला इंदर ना, हाँ, both the both the additional condition, additional, अल्लाह, both the additional conditions, अंगने आने के लाय याल नमक पर याम, आरे आना resident and ordinary resident. अबो एक बेसिक कंडीशन हम रेंड एडिशनल कंडीशन हम फुलफिली दाल यार आना रेसिडेंट एंड ओडिनर्डी रेसिडेंट क्लारिटी दिन दिए किन्हों अंगने आने के लिए दूसरे अंदर ही क्यों नंको पर एम्बेड हूँ रेसिडेंट बट नॉट ओडिनर्डी रेसिडेंट आरे आना यार तो प्रत्येक अंदर आना इफ ही फुलफिल्स any one of the basic condition ये देंगे एक बेसिक कंडीशन फुलफिल चाहिए तो अपन यार रेसिडेंट है but he not fulfilling any one of the additional condition एंगल आ व्यक्ति ने आना हमलोग पर या not resident but not ordinary resident अब ordinary resident आ वाना में इंगले अंडर additional condition से मुड़ी fulfill चाहिए अंडर दाय तो उन्हें अब ये बड़ा Additional condition fulfill चाहिए इधर ले आधा उन्नत just resident but not ordinary resident अब ये not ordinary resident है हम क्या कहने दाम ये बड़ा हाँ इंदर में जब जा हाँ not fulfills not fulfill not fulfill any of the any of the additional condition additional conditions अदा आना आया लाय not ordinary resident आ चीमा चंद दो okay अबो इधा आना resident and ordinary resident दे resident but not ordinary resident जा कंसर्ट दे अंगने आने आप प्रतिदिन आल के लिए गंडे non resident इन द आरे अनर non resident non resident नो अनर टेक आरे वो if a person आ doesn't fulfill उरी व्यक्ति रंडे basic conditions उम रंडे additional conditions उम fulfill चाहिए नहीं लिया इंगिल 
അയാളാണ് നോൺ റെസിഡന്റ് അപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണില്ല ആ നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് എന്താണ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽ ഫുൾഫിൽ നോട്ട് ഫുൾഫിൽ എനി ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ എനി ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ അയാളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ മാർക്സിന് വരുന്നതാണ് എന്താണ് അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫുൾഫിൽ എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഹീ ഈസ് റെസിഡന്റ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫുൾഫിൽസ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് ദി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഹീ ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയണ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഫുൾഫിൽ എനി വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് എനി ഓഫ് ദി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് then last non resident anengilo not fulfill any of the conditions naal conditions um avada fulfill cheyanilla engil ayalana non resident okay so idinde base le that means the residential status inde base le irikkum oru vyakti tax adakkenda aayittu varam appo namukku endayalum expect cheyan pattunna ana four marks inde question എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓക്കെ സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയേഴ്സ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈറ്റ് ഡേ താങ്ക